ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിന്റെ രണ്ട് വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സർസൈസ് പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ എക്സർസൈസിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന ഈ സീറോ എ റേഷണൽ നമ്പർ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പി ബൈ ക്യു വെർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എന്താണ് റേഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ ഒരു നമ്പറും താഴെ ഒരു നമ്പറുമായി എഴുതാൻ കഴിയുന്ന നമ്പറുകൾ എല്ലാത്തിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഷണൽ നമ്പർ പക്ഷെ താഴെ എഴുതുന്ന നമ്പർ സീറോ ആകാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമവും കൂടിയുണ്ട് അത് ഒന്ന് മാത്സിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് എന്തും റേഷണൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ സീറോ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം സീറോ ബൈ വൺ ആൻസർ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സീറോ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയാലും ആൻസർ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എഴുതണതിനും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ മുകളിൽ ഒരു നമ്പറും താഴെ ഒരു നമ്പറും വരുന്ന രീതിയിൽ എഴുതണോണ്ട് തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് സീറോ റേഷണൽ നമ്പർ ആണോ സീറോ ഒരു റേഷണൽ നമ്പർ ആണ് കാരണം സീറോനെ നമുക്ക് സീറോ ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം സീറോ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം സീറോ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം സീറോ ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാലും ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ എഴുതാനും പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകൾ എല്ലാം റേഷണൽ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതണമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതണം കുട്ടികളെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആൻസർ എഴുതേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ചോദ്യം അനുസരിച്ചാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ റേഷണൽ നമ്പർ ആണോ യെസ് സീറോ ഈസ് എ റേഷണൽ നമ്പർ കാരണം എന്താ സീറോ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം പി ബൈ ക്യു പി ബൈ ക്യുവിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ചോദിച്ചിരുന്ന യെസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പി ബൈ ക്യു അപ്പൊ പി യും ക്യു എന്താ എനി ഇൻഡിജേഴ്സ് ഏത് ഇൻഡിജേഴ്സും ആകാം പക്ഷെ സീറോ താഴെ സീറോ ആകാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക സീറോ ബൈ വൺ സീറോ ബൈ ടു സീറോ ബൈ ഫിഫ്റ്റി സീറോ ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം സീറോ ഒഴിച്ച് ഓക്കെ വേർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എക്സർസൈസ് വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് find six rational numbers between 3 and 4 3 ഇന്റെയും 4 ഇന്റെയും ഇടക്കുള്ള ആറ് റേഷണൽ നമ്പർ എഴുതുക പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലേക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് 3 ഇന്റെയും 4 ഇന്റെ 3 ഇന്റെയും 4 ഇന്റെ ഇടക്കുള്ള ബിറ്റ്വീൻ 3 ആൻഡ് 4 3 ഇവിടെ എഴുതി 4 ഇവിടെ എഴുതി 3 ഇടയിൽ ഒരു 1 ഇട്ടു 4 ഇന്റെ അടിയിൽ ഒരു 1 ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ വെച്ച് മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ടെൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കുറച്ച് കൺവീനിയന്റ് ആണ് ടെൻ കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് തേർട്ടി ബൈ ടെൻ ആയി അതായത് ത്രീ തന്നെയാണ് തേർട്ടി ബൈ ടെൻ തേർട്ടി ബൈ ടെൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോ ത്രീ കിട്ടും ഇത് ഫോർട്ടി ബൈ ടെൻ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ തന്നെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടക്കുള്ള നമ്പറുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിന്റെ ഇടക്ക് തേർട്ടിയുടെയും ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ട് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ട് ടെൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ട് ടെൻ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടി ബൈ ടെന്നിനും ഫോർട്ടി ബൈ ടെന്നിനും ഇടക്കുള്ള നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം തേർട്ടി വൺ ബൈ ടെൻ ഒന്ന് തേർട്ടി ടു ബൈ ടെൻ അങ്ങനെ പോയി
നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആറ് റേഷണൽ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു തേർട്ടി ടു ബൈ ടു അങ്ങനെ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി വൺ ബൈ ടെൻ തേർട്ടി ടു ബൈ ടെൻ അങ്ങനെ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടെൻ വരെയുള്ള ആറെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി വേറെയും മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എളുപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്ത് വന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ വൺ ആണ് ടെന്ന് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തേർട്ടി ബൈ ടെൻ ആയി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ വൺ ആണ് ടെന് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോർട്ടി ബൈ ടെൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടക്കുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറെണ്ണം എടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആറെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു തേർട്ടി ബൈ ടെന്നിന്റെയും ഫോർട്ടി ബൈ ടെന്നിന്റെയും ഇടക്കുള്ള തേർട്ടി വൺ ബൈ ടെൻ തേർട്ടി ടു ബൈ ടെൻ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ടെൻ തേർട്ടി ഫോർ ബൈ ടെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടെൻ ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫൈവ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം ത്രീ ബൈ ഫൈവിനും ഫോർ ബൈ ഫൈവിനും ഇടക്കുള്ള അഞ്ച് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ ഫൈവ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ത്രീക്കും ഫോറിനോടൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പരിപാടി തന്നെ ടെൻ കൊണ്ട് മുകളിലും ടെൻ കൊണ്ട് താഴ്ത്തും ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതെന്തായി തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആയി ഇത് ഫോർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആയി ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് നമ്പർ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയായിരുന്നു തേർട്ടി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എഴുതാം തേർട്ടി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തേർട്ടി നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി വരെ എഴുതാം നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി എങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതും എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആൻസർ എഴുതേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഫൈവ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മുകളിലും താഴെയും ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇതിന്റെ മുകളിലും താഴെയും ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഇതിനടക്കുള്ള നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇതിനടക്കുള്ള നമ്പർ ഫൈവ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആർ തേർട്ടി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഞാൻ ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്ത് എഴുതി തന്നെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്ത് അഞ്ചെണ്ണം എടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ നാലാമത്തത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു റീസണും കൂടി പറയുക ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക റീസൺ പറയുക നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം എവരി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സീറോയും കൂടി അതിന് മുന്നേ വരുന്നതാണ് ഹോൾ നമ്പർ ഇൻഡിജർ ഇസറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ിൻ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ആ ഇസെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ എഴുതിയ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ സീറോന്റെ താഴേക്കും നമ്പറുകൾ ഉണ്ട് മൈനസ് ടു ഇങ്ങോട്ടുള്ള നമ്പറിനെയാണ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് പിന്നെ റേഷണൽ നമ്പർ നമ്മൾ സാധാരണ ക്യു
റേഷണൽ നമ്പർ ക്യു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എൻ ഡബ്ല്യു ഇസഡ് ക്യു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ ഇൻഡിജേഴ്സ് റേഷണൽ നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സീറോയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഹോൾ നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പറും ഉണ്ട് സീറോയും ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൂടി കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജറിലുള്ള എല്ലാം റേഷണൽ നമ്പറിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഹോൾ നമ്പറിൽ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറും ഉണ്ട് ഓക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എല്ലാം ഹോൾ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹോൾ നമ്പർ എല്ലാം ഇൻഡിജറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിജറിലുള്ളതെല്ലാം റേഷണൽ നമ്പറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ചില ഉദാഹരണത്തിന് റേഷണൽ നമ്പർ എല്ലാം ഇൻഡിജറിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഉദാഹരണത്തിന് വൺ ബൈ ടു പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അത് പറ്റൂല ഇൻഡിജറിലുള്ളതെല്ലാം ഹോൾ നമ്പറിലുണ്ടോ ഇൻഡിജറിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹോൾ നമ്പറിൽ അതില്ല അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹോൾ നമ്പറിലുള്ള എല്ലാം നാച്ചുറൽ നമ്പറിലുണ്ടോ ഹോൾ നമ്പറിൽ സീറോ ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ അതില്ല അതായത് താഴേക്ക് പറയാം നാച്ചുറൽ നമ്പറിലെല്ലാം ഹോൾ നമ്പറിൽ പെട്ടതാണ് ഹോൾ നമ്പറിലുള്ള എല്ലാം ഇൻഡിജറിൽ പെട്ടതാണ് ഇൻഡിജർ എല്ലാം റേഷണൽ നമ്പറിൽ പെട്ടതാണ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സാരം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ അപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എവരി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എല്ലാം ഹോൾ നമ്പറും ആണെന്ന് ശരിയല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എവരി ഇൻഡി അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും കൂടി നമുക്ക് പറയാം അത് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തപ്പോ പറയാം ഇനി എവരി ഇൻഡിജർ ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ ഇൻഡിജർ എല്ലാ ഇൻഡിജറും ഹോൾ നമ്പർ ആണെന്ന് തെറ്റല്ലേ ഇൻഡിജറിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹോൾ നമ്പറിൽ അതുണ്ടോ എല്ലാ ഇൻഡിജറും ഹോൾ നമ്പർ ആണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ഇൻഡിജറും ഹോൾ നമ്പറും ആണെന്ന് അത് തെറ്റാണ് കാരണം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ഇവിടെ ഇല്ല അടുത്തത് എവരി റാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പറും ഹോൾ നമ്പർ ആണെന്ന് അതിനെന്താ പറയാ ഈ ഹോൾ ഹോൾ നമ്പർ എല്ലാം റാഷണൽ നമ്പറിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ റാഷണൽ നമ്പർ എല്ലാം ഹോൾ നമ്പർ ആണോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ മൈനസ് നമ്പറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തെറ്റാണ് ഇത് രണ്ടും ഇത് മാത്രം ശരിയാണ് ആദ്യത്തെ മാത്രം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആൻസർ എഴുതുന്ന രീതി മാത്രം ഇനി പറയാനുള്ളത് ആൻസർ ഇതുപോലെ എഴുതേണ്ടത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ ആണോ എന്നാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറും ഹോൾ നമ്പറിൽ പെട്ടതാണ് ട്രൂ ആണത് ഹോൾ നമ്പർ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സീറോ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെയും സീറോയിന്റെയും കൂടിയുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ എവരി ഇൻഡിജർ ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ ഇൻഡിജർ എല്ലാം ഹോൾ നമ്പറും ആണോ അല്ല ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഫോൾസ് ആണ് ഫോൾസ് ആണ് അത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇൻഡിജർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഹോൾ നമ്പർ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് എന്ന് എഴുതണ്ട ആർ നോട്ട് ആർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എഴുതിയതിന് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജർ ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ ഹോൾ നമ്പർ ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പറിൽ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി അടുത്തത് എവരി റേഷണൽ നമ്പർ ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ റേഷണൽ നമ്പർ എല്ലാം ഇതാണ് റേഷണൽ നമ്പർ എല്ലാം ഹോൾ നമ്പറും ആണെന്ന് തെറ്റാണ് ഇപ്പൊ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഒക്കെ റേഷണൽ നമ്പറിന്റെ പാർട്ടാണ് അത് ഇവിടെ ഇല്ല ഫോൾസ് ആണത് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ ഹോൾ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പറിൽ ഇല്ല ഇത് എഴുതിയാ മതി ഓക്കെ